హలో హలో అది కాదు బాబాయ్ గారు నేను చెప్పేది కొంచెం వినండి అది కాదు మీరు ఒక్కసారి కళ్యాణ్తో మాట్లాడి హలో హలో ఫోన్ పెట్టేశాడు ఇంతకి ఏమంటారు డాడీ ఏమంటాడు కళ్యాణి పుట్టినప్పటి నుంచి కోరినది కాదనకుండా అడిగినవి లేదనకుండా అన్ని ఇచ్చాను నేను మొట్టమొదటిసారిగా కోరిన కోరిక కళ్యాణి కాదంటే తనకి అమ్మ లేనట్టే నేను కూడా ఇక లేనని నీకు ఖచ్చితంగా చెప్పమని చెప్పేసి పోలు పెట్టేశాడు రామచంద్రం అన్నయ్య కూతురు కూడా చూడకుండా అంత మాట అన్నాడా అంతేకాదు తనకేమాత్రం ఇష్టం లేని పెళ్లి చేసుకుంటే కోట్ల విలువ చేసే తన ఆస్తిలో కళ్యాణికి చిల్లి గవ్వ కూడా తగ్గదన్నాడు మళ్ళీ ఈ దేశంలో అడుగు పెట్టనన్నాడు మొండి మనిషి ఏమిటా వెరి నువ్వు నా ఒక ఏం చేస్తామయ్యా లాయరు అమెరికాలో ఉన్న అన్నయ్యకి పిడివాదం మొండి పట్టుదల వదలలేదంటే నవ్వు రాకేం చేస్తుంది మన అమ్మాయి తన మాట వినకపోతే ఆస్తి ఆమెకి ఇవ్వకపోవచ్చు తనకి నచ్చిన వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు 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 నిజంగా మా కళ్యాణి చాలా అదృష్టవంతురాలయ్యా నీలాంటి చూడబోతుడైన కుర్రాడు దొరకడం అమ్మాయి చేసుకున్న పూర్వజనం పుణ్యం అనుకో నాకు కాస్త పని ఉంది వెళ్ళి వస్తాను అలాగే బాబు చెల్లెమ్మ సెలెక్షన్ బంగారం కాదు మరి అమ్మా కళ్యాణి మీ జంట ఆహా కన్నుల పండుక ఉందమ్మా ఏమైనా సరే అతను వదులుకోకు పెద్ద లోటు వచ్చిన ఎదిరించు తెగించు తిరగబడు ప్రామే గొప్పతనం మాట మీద నిలబడు డబ్బు కన్నా ఆస్తి కన్నా కంకి కోణ అడిది కన్నా కంబాల చెరువు కన్నా ప్రేమే గొప్పదని ప్రపంచానికి తెలియజేయమ్మా అమ్మా మీ నాన్న దయ తెలిసి నీకు ఆస్తి స్థలం అనుకో చెయ్యి నీ డబ్బు నాకు అక్కర్లేదని తోసిపుచ్చేయి కలదల్లో పెళ్లి చేసు ఇద్దరు పెద్దల హద్దులు దాటి అంతస్తుల గోడలు దూకేసి ఆస్తుల అఘాతాలు జంచేసి దూరంగా ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోండి మళ్ళీ రాకండి మా ఆశీర్వాదం నీకు ఎప్పుడు ఉంటుందమ్మా నా ఆశీర్వాదమో ఉంటుందమ్మా విషయం అంత అర్థమైందిగా గోపాల్ కళ్యాణి కన్న తండ్రిని కోట్ల ఆస్తిని వదులుకుని నీతో జీవితం పంచుకోవాలనుకుంటోంది ఆమె తండ్రి స్థానంలో ఉండి మీ పెళ్లి నేను జరిపిస్తాను అందుకే పెద్ద ఆర్భాటం ఆడవిడి లేకుండా సింపుల్ గా రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ ఏర్పాటు చేశాను రేపు ఉదయం పదిన్నరకి మంచి ముహూర్తం ఉంది నువ్వు ఆలస్యం చేయకుండా కరెక్ట్ గా టైం అక్కడికి వచ్చాయి నేను టైం అంటే టైమే సార్ చెప్పిన టైంకి చెప్పిన చోటుకి చెప్పినట్టు రావటం నాకు అలవాటు టైం అంటే టైం అంటాడు అన్న టైంకి వచ్చేస్తానంటాడు రిజిస్టర్ ఆఫీస్ ముసే టైం అయిపోయింది ఇంతవరకు అంతలేడు అంకుల్ ఆస్తి పాస్తు లేని నిన్ను పెళ్లి చేసుకుని నేనే సుఖం అనుభవించగలను అందుకే నన్ను మర్చిపో గుడ్ బాయ్ కళ్యాణి కళ్యాణి మీ డాడీ దగ్గర నుంచి కేబుల్ వచ్చింది నాతో ఫోన్లో మాట్లాడిన తర్వాత ఆయనకి సివియర్ గా హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందట నవ్వు ఈ సాల్ రైట్ నీ మనసు గాయపరిచినందుకు ఆయనకి అటాక్ వచ్చిందని ఆయన ఫీల్ అవుతున్నారు నీకు పెళ్లి అయిపోయింది అనుకుని మీ నూతన దంపతులను చూడాలని మీతో కొన్నాళ్ళైనా హాయిగా ఆనందంగా గడపాలని వచ్చి ఆదివారం ఆయన ఇక్కడికి వస్తున్నారు నీ పరిస్థితి నేను అర్థం చేసుకోగలనమ్మా కానీ కూతురు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న మనిషిని కళ్ళారా చూడాలని ఎంతో ఆస్తో వస్తున్న తండ్రికి నువ్వు కన్నీడతో ఎదురెళ్ళి నేను ప్రేమలో మోసపోయాను డాడీ అని చెప్తే ఆ పెద్ద ఆయన తట్టుకోగలరా తన ఆఖరి రోజుల్లో కూతురుతో అల్లుడుతో ఆనందంగా గడపాలని ఎంతో ఆస్తో వస్తున్నారు ఆయన ఈ విషయం ఆయన తిరిగి నీకు తట్టుకోలేదు డాడీ నా ఆఖరి రోజుల్లో ఆనందంగా ఉంచాలని నాకు ఉంది కళ్యాణి బాధ పెట్టే నిజం కంటే ఆనందపరిచి అబద్ధం చెప్పడమే కొన్ని సందర్భాల్లో మంచిది నువ్వు నీ భర్తతో ఆనందంగా ఉన్నావని ఆయన నమ్మించాలి అందుకు రెండే రెండు మార్గాలు ఒకటి నువ్వు ఎవరో ఒకరిని నిజంగా పెళ్లి చేసుకోవాలి లేదా ఆయన ఉన్న పదిహేను రోజులు పెళ్లైన దానిలో ఎవరో ఒకరికి భార్యగా నటించాలి 
అతనే మనం ఆడబోయే నాటకంలో హీరో కూసావంటే మాడు బయలుపోతుంది నేను నీకు మూడుగా నటించడం కాదు నువ్వే నాకు పెళ్ళవరా నటించాలి కోపం వచ్చిందంటే కర్నూలు నుంచి కమ్మం దాకా వాడుకులో ఉండే బూత్ తిట్టిన తర్వాత నువ్వే అడ్జస్ట్ అయిపోయి నాకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తాను ముద్దుగా చూసుకుంటాను ఏమిటి ఆర్డర్ ఏం ఆర్డర్ అయ్యా టిఫిన్ ఆర్డర్ మీల్స్ ఆర్డర్ నన్ను బతిమాలి ఇంటికి తీసుకొచ్చి తన చేత నాన్న మాట్లాడిపిస్తాను నచ్చప్పా కదా మీ తింటింగ్ పువ్వులో పెట్టి ఇచ్చేస్తా ప్లీజ్ అయిపోయినా ఈ విషయం దానికి చెప్పు నాయన ముందు సూది ధరం తీసుకుని దాని వరకు కుట్టి నాయన చచ్చి చెడి ఒక దొర చేత చెంప దెబ్బ తిని వీడి చేత వీరి చేత చివాటు తిని పట్టుకొచ్చాను ఇదిగో ఒక గంటలో డాడీ వచ్చేస్తారు ఈలోగా వీడు వెళ్ళిపోయాడా మన పని గోవిందా ఇదిగో పదిహేను రోజులు ప్లీజ్ పదిహేను రోజులు అంటే పదిహేను రోజులే అడ్జస్ట్ అయిపో వీడిని చూస్తే బురదలో తొలిన బొంత కాకిలా ఉన్నాడు డాడీ నమ్ముతారా ఆ బొంత కాకిని చక్కటి బాత పిల్ల నేను సెటప్ చేస్తాను ముందు నువ్వు రెడీ అవ్వు ఏ టైం అయిపోతా నేను పట్టుకు వెళ్ళాలి ప్రేమించినవాడి పెళ్లి చేసుకుంటే ఆస్తిలో చిల్లిగా వివరణ మీ అన్నయ్య వాళ్ళతో కలిసి రావడం ఏమిటి పైగా కళ్యాణ ముగ్గురుతో ఇదంతా కుట్ర మోసం రావడం వల్ల ఆయాసం రావడం తప్ప ఏం లేదురా పెళ్లి విషయం కనుక్కుందాం అప్పుడు వరదు కానీ నేను ఆలోచిస్తాను పదా 